ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರ್ಮ ಕೆಫೆ ಅನ್ನೋ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜೀರೋ ಟು ಜೀರೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿದಿದೆ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆನ ಎರಡು ಗಂಟೆನ ಮಾತಾಡಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂತಾರೆ ಇವರು ಮೊದಲನೇವರಿಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಎರಡನೇವರಿಗೆ ಎರಡನೇವರಿಗೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ಮೂರನೇವರಿಗೆ ಐದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ನಾಲ್ಕನೇವರಿಗೆ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ವಿಶ್ವರೂಪಾಚಾರ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟರು ನನಗೆ ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಾಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಎರಡು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ನಿರಾಳ ಗಂಟೆ ಮಾತಾಡಬಲ್ಲೆ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ಕೇಳೋ ತಾಳ್ಮೆ ಇದ್ರೆ ಓಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹಸುವಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಾನು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ನೆವರ್ ಎ ಡಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ ನಾನು ವೀಕ್ಷಕನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ ಎಷ್ಟೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಜೋಲಿ ಹೊಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹಳ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಸಾಲೆ ತುಂಬಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಮೊದಲು ಭಾಷಣ ಆಮೇಲೆ ಹಾಡು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹೆಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅವ್ರದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಹೀಗೆ ಇದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದು ಜನಪದರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜಾನಪದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಅವರು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸತ್ಯಮೇಶ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಒಂದೊಂದು ಮಾತು ಕೂಡ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇನ್ನು ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಬೇಕು ನೀವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕೊಡದೆ ಹೋದರೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಮನವಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಹುಡಿಯ ಹುಡುಗ ಈ ಚಿಟ್ಟೆ ಹಿಡಿಯೋ ಹುಡುಗ ಈಗ ಇಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬಿಡದಿದ್ದಾನಂದರೆ ಆತನ ಪ್ರೇಮದ ಅಂತಃಕರಣ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ದ್ವೇಷ ಮತ್ತು ಹಸು ಇರುತ್ತೋ ಅವರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬಹುದು ಇದು ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಕರ್ಮ ಕೆಫೆ ಪುಸ್ತಕನ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟರು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಂದ ಅತಿಥಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಒಂಬತ್ತೂವರೆಗೆ ಇದ್ದೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೇಳಿದೆ ಅರ್ಲಿ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚಸ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ನನಗೇನು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಇದು ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟರು ಆಯಿತು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಕರ್ಮ ಕೆಫೆ ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬಹುಮಾನ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಪ್ರತಿ ಪತ್ರಿಜಿಯವರು ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ಯಾರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಕಂಡಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜಗತ್ತೇ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಕೆಫೆ ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೋರಿಯವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ಗರ್ಭದಿಂದ ಗೋರಿವರೆಗೆ ನಾವು ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕೆಫೆಗೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆತ್ಮವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕರ್ಮ ಕಫೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಹಳ ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಅಪರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆತ್ಮಾನುಭವದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕರ್ಮಗಳೇ ಇದನ್ನು ನಾನೇನು ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಕಾಯಕಗಳು ಕರ್ಮಗಳೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾತು ಮತ್
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕರ್ಮ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇನ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಶಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಕಲ್ಲುವಿ ಕೊಲೆಗಳು ನೀವು ಬೆಳೆದಾದ್ರೆ ನೀವು ಪತ್ರಿಕೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರೀ ಅವರೇ ಶಶಿಧರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಕ್ರೌರ್ಯ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಮುದ್ದಗ ಮೋಸ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಕೊನೆಯ ಪಕ್ಷ ಈ ಇಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಜನರು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಇನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಮಾಜವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಭಾನುವಾರ ಅಂತಾಗ ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಂತೂ ಭಾನುವಾರ ಇರಲ್ವಾ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರೇಮ್ ಬದುಕುದ್ರಿ ಇವರು ಪ್ರೇಮ್ ಗೆದ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟಿ ವಿ ಸೀರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಓಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದಾರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಓಕೆ ಇವರು ಒನ್ನೇ ಗೌಡ್ರ ಶಿಸ್ತಿನ್ ಸಿಪಾಯಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಾತನ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಪುಸ್ತಕವನ್ನ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅವರ ತಾತನವರಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವವನ್ನ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆದ ಘಟನೆಯನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಗ್ತಾನೆ ಬಿ ಎ ಮುಗಿಸಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಆಗ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿದ್ರು ಒಬ್ರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು ಅವರು ಮೈಸೂರು ಮಿನರಲ್ಸ್ ನ ಎಂ ಡಿ ಆಗಿದ್ರು ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಜೊತೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಯಾರು ಈ ಹುಡುಗ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಮಗ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು ಅಂದರು ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂದೆ ಹೌದಾ ಒಂದು ಅರ್ಜಿ ಬರೀ ಅಂದರು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜಿ ಬರೆಯೋದೆಲ್ಲ ಮೊದಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ನಾನು ನೀನು ನನ್ನ ಪಿ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡೆಯ ನಾನು ಏನು ಕನ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಯಿತು ಒಂದಷ್ಟು ದಿವಸ ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಾಟಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಳೆಯೋಣ ಅಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದನೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಇವರು ಎಂಥ ಪಾಪಿ ಇವರು ಅಂತ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಬೈಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹಾಕಿದ ಅಡಿಪಾಯ ನನಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ ಏ ನೀನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕನ್ನಡ ಬರೀತೀಯ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ನೂರಾರು ಪತ್ರಗಳನ್ನ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೆ ನನ್ನ ಪತ್ರಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಚೈನಾ ಜಕೋಸ್ಲೋವೇಕಿಯಾ ಹಾಲೆಂಡ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವರೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪೇಪರ್ ತಂದು ಕೊಡೋರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೇಖನಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಆ ಲೇಖನಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಬರೆದು ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವರು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತರವತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ನಾನು ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿನಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಭವಿಷ್ಯ ಇದೆ ಈ ಬರವಣಿಗೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡ ಕಾರ್ಕುನ್ನಾಗಿ ಇರಬೇಡ ನೀನು ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗುವಂಥ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ನೀವು ಓದು ಅಂತಂದರು ಈ ಕಶ್ಯಪ್ನವ್ರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ಹೊತ್ತು ಕಣ್ಣು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಪೆನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನಾದರೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನೋ ತೆರೆಬಿಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪೆನ್ ತಂದ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಲೇಖನನೇ ಆ ಲೇಖನೇ ನನ್ನ
ಒಂದೇ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ನನಗೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ದಿನೇಶ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೇಗಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಬ್ಬರು ಹಿರಿಯರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಯಾವುದೇ ಹಿರಿಯರು ಬಂದರೆ ನಾನು ಅವರು ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈ ಅತ್ತೆ ಸೊಸೆಯರ ಒಂದು ನೆಂಟಸ್ತನ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ತಾಯಿಂದರು ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿರಿಯನ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ಯಾರು ದಯವಿಟ್ಟು ತನ್ನೇ ತಾ ಭಾವಿಸ್ಬೇಡಿ ಇನ್ನೇನು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ ಬಂದಾಗ ಸೊಸೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಇವಂದಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹಳಸ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸರ್ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವ ಪರ್ವ ಕಾಲ ಇದು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಸೊಸೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಆಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಓದಿದ ಹೆಣ್ಣು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವ್ರು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರ್ತಾರೆ ಹೈಟೆಕ್ ಸೊಸೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತಾವು ಕೇಳಬೇಕು ನನಗೆ ಸಮಯದ ಇದು ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಹೈಟೆಕ್ ಸೊಸೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೆ ಅತ್ತೆಗೆ ಅತಂತ್ರ ಮಾವನಿಗೆ 